God morgon internet. En sak idag nummer 222. Nu är så nära sommaruppehållet så vi nästan kan ta på det. Eh, imorgon så kommer jag berätta lite grann mer om vad som ska hända. Alltså framåt i avsnitt 223 kommer det. Och igår så pratade jag lite grann om hur man kunde ta rygg på de stora för att omvärldsbevaka. Idag tänkte jag se till att vi kan bli omvärldsbevakare allihopa genom att berätta lite grann om, om den palett av verktyg, den verktygslåda som jag använder eller en del av den verktygslåda som jag använder för att ta reda på vad jag ska prata om varje morgon när jag har suttit här i 222 avsnitt. Eh, och det här är någonting som jag lever med hela tiden. Varje, varje ledig stund jag har egentligen så plockar jag upp telefonen eller datorn och ägnar mig åt lite om världsbevakning. Så fort jag blir nyfiken på någonting och får det i huvudet så sätter jag igång och, och googlar och letar mer information. Och så alltså, nyfikenheten är det absolut viktigaste verktyget i verktygslådan. Men de mer konkreta verktygen kan man då dela in i lite olika segment kan man säga eller kategorier. Och det första handlar om mänskligt. I och med att jag har gjort detta så länge nu, jag har ju omvärldsbevakat sedan 94 egentligen och hela tiden varit väldigt publik med vad jag hittar och vad jag undrar över och delat med mig så får jag jättemycket tips. Det är nog ingen överdrift att jag får 15-20 tips om dagen med saker som jag borde prata om. Så genom att ge mycket så får du tillbaka mycket. Jag engagerar mig också i, i grupper. Jag har länge pushat för digital samhällskunskap. Det är fortfarande en bra grupp men jag tänker sluta pusha för den. För att det är alldeles för mycket inlåsta betalartiklar som ligger till grund för diskussionerna där nu. Och jag tycker att ska man diskutera i ett öppet forum så ska underlagen vara öppna för alla som vill diskutera. Så vi får se var det ska ta vägen någonstans. Men Twitter är också en bra omvärldsbevakare. Där kan du framförallt hitta individer och följa så att du specialbevakar dem. Ta dem som du tycker och postar intressant intressanta nyhetsuppdateringar och, och funderingar på Twitter och lägg dem i en Twitterlista och håll koll på den. Så det är den, den mänskliga aspekten kan man säga. Eh, den andra, eh, det andra segmentet är sajter och jag ska bara nämna två. Den ena heter TechMim och är en samlingssajt. Den är lite grann en doldis men i techvärlden så är den gigantisk. Eh, det gjordes nyligen ett reportage om dem när man kunde konstatera att alla vd och alla stora chefer på alla de stora företagen följer TechMim slaviskt. Den aggregerar ihop nyheter från andra sajter, sätter lite egna rubriker på något sånt. Man kan säga att den är som en, en omni fast bara för technyheter. Den är grym. Och i andra änden av det spektrat, om TechMim liksom är, är översikten och så här, så den andra änden så har vi en sajt som heter Hacker News som drivs av Y Combinator, eh, eh, Private Equity-bolaget, VC-bolaget. Som, som har en, alltså det här är en verkligen nördfest. Googla Hacker News och gå in och titta på den så ska du se en av mina stora inspirationskällor till tidiga nyheter på techområdet. Sen använder jag tjänster. Jag har pratat att vi har haft ett specialavsnitt om Google News till exempel när de släppte sin nya version. Google News är fantastiskt. Det är nog min, min go-to-applikation som jag använder mer än någon annan. Och ju mer jag använder den desto bättre blir den. Jag kopplar på Google Alerts när jag vill följa speciella skeden så att jag snabbt får notifieringar när det händer någonting. Jag har lagt upp Feedly. Jag pratade igår om att bevaka eh, techgiganternas egna bloggar och, och nyhetsbrev och sånt. Det finns alltid ett RSS-flöde. Det stoppar jag in i Feedly och har en kanal där som heter Direct Sources. Eh, och sen använder jag Flipboard fortfarande lite grann också. Flipboard är ju den här tjänsten, applikationen i iPhone och, och, och Android som Gör det här lite vackert. Du kan få ett vackert Twitterflöde där den expanderar och gör det till ett litet magasin. Och så kolla på den. Det tredje segmentet, det var människor, det var sajter, det var tjänster. Det tredje segmentet är andra kuratörer, ofta via nyhetsbrev. Det finns till exempel ett fantastiskt nyhetsbrev som heter Futurism. Eh, rekommenderas varmt, jag tror de kommer eh, två gånger i veckan eller någonting med bra sammanställningar, djupdykningar. Eh, Blinkist är en tjänst som jag betalar för som tar och kokar ner alla de stora böckerna som man måste läsa till 15 minuters segment indelat i små blinks. Och jag kan både lyssna på dem och jag kan läsa dem så det är liksom helt sömlöst. Blinkist är fantastiskt, jag skulle ge miljoner för den tjänsten. Nej det skulle jag inte, men den är värd vart enda öre. Sen följer jag ett antal poddar och där kan jag spegla tillbaka till påsk eh, en sak i dagen där jag listade 20 poddar som jag gärna lyssnar på. Det finns många fler och det här är någonting där vi kan dela med oss för poddarna är fantastiska för att få inte kanske som är en sak idag det här snabba och omedelbara men att få dem lite djupare resonemangen. Eh, grymt bra. 
Och sen emellan när jag tittar in i Omni faktiskt. Minst två gånger om dagen så tittar jag in i Omni på, på tecknyheterna där. Inte för att jag någonsin hittar någonting där som jag inte redan har sett någon annanstans. Utan för att då vet jag att nu har det här bubblat upp till ytan och nu är det någonting som folk kommer att prata om. Som i exemplet med eh, rapport, SVT-rapport här när de helt plötsligt börjar prata Amazon Go, den här Amazon-butiken. Och jag kunde se liksom hur vi hade pratat om den här i en sak idag för ett år sedan. Men det är ändå värdefullt att veta att nu har det bubblat upp till ytan, nu är det allmängod. Nu kan vi flytta diskussionen till en annan nivå. Så, mänskligt, sajter, tjänster, andra kuraterare, poddar och lite, lite omni. Så ser min omvärldsbevakning ut. Det här lägger jag flera timmar på varje dag. Och jag gör det för att det är roligt och spännande och för att det föder min nyfikenhet. Och jag hoppas det ska göra det för dig också. Det här var en sak idag, nummer 222. Det producerades av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Det textas översätts av kontenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och ser till att en sak idag finns på svenska och engelska textat fram emot lunch varje dag. Och nu ses vi imorgon, nummer 223, den allra sista en sak idag under det som jag kallar för första säsongen. Hoppas ni hänger med idag. Vi ses!